，一池正见，倡导实修。智空禅师开始解决痛苦的根源。徒弟，顶礼恩师，弟子好久没汇报修行情况了，实在是惭愧。最近修行很不得力，烦恼增多，智慧减少，感觉越来越不如从前。以前不怎么执着一些事情，而最近不是很好。虽然打坐持咒有一些进步。但对一些人和事很执着，烦恼增多，弟子实在是抗衡不了，跪求恩师加持。师傅开始，有时有可能是身体的问题，你看看自己身体有什么不好的病理反应，吃一些中药调整一下。另外。修行不单是持咒打坐的问题，修行所以要有这些所谓持咒打坐的表象，根源还是要通过这些修行，促使我们有能力更好的放下对这个世界的执着。之所以要放下对这个世界的种种执着，理由是这个世界既不是我们的真正的家，也无法带给我们真正的快乐。通常还要偿付重重的因果，也要接受像你现在感受到的一样的很多痛苦。现在我们正在经受的这些烦恼，基本都是我们以前造好的各种因果的遗留，导致我们也不得不面对。而且，这种一直以来的痛苦连环，似乎也没什么尽头。这一点更让人感到无助。这时，我们不妨从那些已经解决这些问题的过来人的角度，看看可不可以借鉴一下。我认为对这个问题解决的最富有成效的，就是佛教中对此的办法。所以，我们要好好深思，审视一下自己的生命，到底是要继续执着这个世界的自己认为的各种所谓必须呢？还是要重新定位一下自己的未来，做一个新的决断，找一条新的路，一条可以使自己再不受苦、永远快乐的路。佛教的过来人已经明确说，我们现在感受到的所有都是虚幻不实的，相对于实相来说，甚至是无意义的。或者说，他就是自己以实相幻变出这些表象，让自己迷幻在里面受苦的。这其实是个非常严重的问题。为什么自己要折腾自己？既然我们自己可以安排一个好的前途，为什么不选择呢？既然幻想都是自己执着成的。为什么不放弃这种无意义的痛苦执着？自己对自己的折腾，所以你现在可以放下，放下你现在认为的那些使你烦恼痛苦的理由吧。